மற்றேன சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனம் பதினேழு முதல் முப்பது வரை ஒத்தாசி கொண்டு மற்ற எழுதின சுவிசேஷத்தின் மிக முக்கிய பகுதி என்று சொல்லலாம் அல்லது புதிய ஏற்பாட்டின் சாரம் என்று சொல்லக்கூடிய மலை பிரசங்கத்தை நாம் ஆராய்ந்து படித்துக் கொண்டு வருகிறோம் அது மலை பிரசங்கம் அல்ல மலை பொழிவும் அல்ல அது பரலோக ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை முறை என்பதை பல முறை நாம் கேட்டு உணர்ந்திருக்கிறோம் இட் இஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் கிங்டம் ஆப் காட் உங்களுடைய வேதத்திலேயே அது மேல அதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க ஏன்னா தமிழ் வேதாமத்தில் இப்படிப்பட்ட தலைப்புகள் கிடையாது குறிப்புகள் கிடையாது ஒருவேளை ஆங்கிலம் தெரிந்த வாலிப மக்கள் இருக்குமானா நீங்கள் ஆங்கில வேதத்தை பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்ல லைஃப் அப்ளிகேஷன் பைபிள் இதுக்கு மேல என்னத்துக்கு உங்களுக்கு நான் விளக்கம் கொடுக்கணும் நீதியின் மேல் பசிதாக உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எனப்படுவார்கள் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்த அளவுகோல் தாண்டர்ட் ஆஃப் த கிங்டம் ஆப் கார் நாம உருவாக்க முடியாதுங்க நம்முடைய கணிப்பு அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையை வைத்து நம்ம மற்றவர்களை நியாயம் தீர்த்து இருக்கிறோம் பாருங்க நான் விசுவாசிகள் இடத்துல பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன் ரசிக்கப்பட்டவர்களிடத்துல பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன் பசுத்த வாழ்க்கையில முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிற மக்களிடத்துல பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன் நம்ம எப்போது என்ன செய்யறோம் நம்முடைய அளவை வைத்து ஓ நான் நீதிமான் நான் தான் யோகிய நான் தான் உத்தமன் நான் தான் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறவன் அவன் பாருங்க அதுல சரியில்லைங்க பாருங்க அது சரியில்லை பாருங்க அந்த அம்மா அதுல சரியில்லை பாருங்க இந்த அம்மா என்ன அளவுப்பா நான் தாங்க அளவு நீங்க தான் அளவுங்களா ஆர் யூ த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த கிங்டம் லை முதலாவது அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தப்பெண்ணங்கள் அம்மிடத்தில் இருக்குமானால் அதை நாம் முதலாவது அறிக்கை செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையின் அளவுகோல் இயேசுவை ரச்சகர் என்று சொல்லுகிறோம் இயேசுவை ஆண்டவர் என்று அறிக்கை எடுக்கிறோம் அந்த ஆண்டவருடைய அளவுகோல் அதற்கு நான் சரியாக வாழ்ந்து கொடு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொரு ஆராதனை நேரத்திலும் ஒவ்வொரு முறை நீங்க வேத படிக்கும் போது இது ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஆண்டவர் என்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு அளவுகோல் த ஸ்டாண்டர்ட் அது என்னிடத்தில் காணப்படுகிற அதோட சரி அப்ப என்னுடைய சகோதரத்தில் காணப்படவில்லை ஆண்டவரே அந்த சகோதரன் அந்த சகோதரி உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி என்னை உதவி செய்யும் அவ்வளவுதாங்க ஆமேன் ஏன்னா அவர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் அவர்களும் பரலோக ராஜ்யத்தின் குடிமக்களாக வாழ வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவருடைய உன்னதமான அழைப்பு விசுவாசிகள் ஆகிய உங்களுடைய என்னுடைய மாப்பெரும் பாக்கியம் பரலோகத்தில் தேவனுடைய சுத்த கிருபையினாலே அவருடைய ரத்தத்தினாலே நம்ம போய் சேர்றோங்க உண்மை இருக்கட்டுங்க ஆனா பரலோகத்தில் நம்ம சாட்சியா இருக்க போறது இல்லைங்க அங்க சாட்சி என்ற வார்த்தை விளங்குதுங்களா பரலோகத்தில் எல்லாமே பரிசுத்தவான்கள் அங்கு உங்க சாட்சிக்கு என் சாட்சிக்கு என்ன மதிப்பு இட் இஸ் நாட் நெசசரி வி ஆர் நாட் கால் டு பி அ விக்னஸ் இன் ஹெவன் வி ஆர் கால் டு பி விக்னஸ் In this fallen, sinful world, விழ்ந்து போன சபிக்கப்பட்ட பாவ உலகத்தில் தான் சாட்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு மறுபடியும் பிறக்க போற திருப்பி அந்த உலகத்தில் சாட்சியா இருக்கிறதுக்கு இன்றைக்கு ஆண்டவர் கொடுத்து இருக்கிறார் டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு இல்லைங்க நேற்று இல்லை இன்றைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த உலகத்தில் நான் தேவனுடைய சாட்சியாக வாழ அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் அதை சரியா வாழ்ந்து நிற்கிறேன்னா அதுதான் ரொம்ப பெரிய கேள்வி மும்பை நகரில வரலாறு காணாத பெரும் வெள்ளம் வந்தது அங்க தமிழர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க தினமலர் பேப்பர்ல ஏராளமான பேர் என்ன தெரியுமா சொல்லிட்டானுங்க சுனாமி வந்துச்சுன்றானா இவனா ஒருத்தன் அவ்வளவுதான் அந்த அந்த நெரிச்சல்லே செத்துட்டாங்க சார் பதினேழு பேரு இப்படி என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு எனக்கு புரியலங்க சுனாமி வந்துச்சுன்னு வார்த்தை தான் சொல்லிக்கிறாங்க இவனா ஒருத்தன் ஒரு வதந்தி அச்சு பொருள் ஓடுனாங்க நம்மளுங்க அல்ல தமிழ இப்படி இருக்குது இந்த உலகம் இப்படி இருக்குது நம்ம உயிர் ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கிறோம் நம்ம எப்படிப்பா நிம்மதியாக 
அவர் டேஸ் ஆர் கவுண்டட் இல்லையா நம்முடைய நாட்கள் என்னப்படுகின்றவைகள் என்று வேதம் சொல்லுது ஆக இன்றைக்கு நான் இந்த ஆண்டவருக்கு நான் சாட்சியாக வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு துடிப்பு இருக்குதுங்களா ஒரு வேகம் இருக்குதா எங்க எங்க இருக்குது எங்க இருக்குதுங்க தயவு செய்து எனக்கு கொஞ்சம் வயசாவது அது மாத்திரம் இல்ல இருபத்தி எட்டு வருஷமா இந்த ஊழியத்துல நான் கடந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் நான் ஒண்ணு உற்சாகத்தை பார்க்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிய என் கண்ணுக்கு தெரியலங்க இன்றைக்கு நான் ஆண்டவருக்காக உழைக்க வேண்டும் இந்த நாளிலே ஆண்டவருக்காக சாதிக்க வேண்டும் இந்த நாளிலே பாவத்தை நான் மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த நாளிலே சாத்தானை நான் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்ன அந்த துடிப்பே இல்லைங்கள ஏதோ ஆத்த மாட்டாம ஏதோ வந்தமா ஏதோ போனமா முஞ்சுதா ஆக எனக்கு அருமையானவர்களே இது பரலோகத்தின் பரலோக வாழ்வின் அளவு கோல் என்னை நான் நிதானித்து பார்க்க ஆகவே நான் என்ன சொல்லக்கூடுமானால் எப்படி நம்ம நீதி மொழிகளை படிக்க வேண்டும் அனுதினமும் அதே வனமாக இந்த மத்திய ஐந்து ஆறு ஏழு அதிகாரங்களை தினமும் படிச்சா கூட தப்பே கிடையாதுங்க நத்திங் ராங் ரொம்ப நல்லது வி மஸ்ட் பி ரிமைண்டட் ஆஃப் த காட்ஸ் டிமான்ஸ் சரிங்களா ஏன் பழைய பாட்டில நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது என்பதற்கு மூன்று காரணங்களை போன சிந்தனையில நான் சொன்ன கடவுள் யார் என்பதை இந்த நியாய பிரமாணங்கள் வெளிப்படுத்தின கடவுளுடைய பசுத்த தன்மை கடவுளுடைய நீதியின் செயல்பாடு கடவுளுடைய அன்பின் வடிவம் இவைகள் எல்லாம் நியாயப்பிரமாணம் வெளிப்படுத்தின ஏன் நியாயப்பிரமாணம் பழைய ஏற்பாட்டில கொடுக்கப்பட்டது கடவுளுடைய சாயலிலே படைக்கப்பட்ட மனிதன் பாவத்திலே விழுந்து போனபடியினாலே அவன் எப்படிப்பட்ட சீர்கட்ட நிலையிலே இருக்கிறான் என்பதை அவனுக்கு உணர்த்துவதற்காக நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு மகத்துவம் உள்ள ஒரு கடவுள் விழுந்து போன மனிதனே ரட்சிக்க திட்டமிட்ட கடவுள் அதாவது உலகத்தை படைப்பதற்கு முன்னதாக ரட்சிப்பை திட்டமிட்ட கடவுளே இந்த நியாயப்பிரமாணம் என்கிற ஒரு அற்புதமான ஈவை தேவையில்லாம கொடுத்தாருங்களா அப்படியா நினைக்கிறீங்க கருமையானவர்களே அப்படி அல்லவே அல்ல ஆனாதான் பதினேழாவது வசனத்துல நமது ஆண்டவர் ஆணி தரமா சொல்றார் நான் நியாய பிரமாணத்தை ஆனாலும் ஆனாலும் அதை ஒழித்து போட நான் வரவில்லை என்ன அப்ப அவரே சொல்லிட்டார் நீ நானே யாருப்பா ஹூஆர் வி எனக்கு நியாய பிரமாணம் ஆனா நான் நியாய பிரமாணத்துக்கு மேம்பட்டவன் நான் கிருபையில ரசிக்கப்பட்டவன் கிருபையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவன் நான் அன்பின் பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிறவன் அப்படின்னு அதை தவறாக புரிந்து கொள்ள உனக்கு என்ன உரிமை இருக்குதுங்க உனக்கும் எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லைங்க முழு வேதமும் தேவனுடைய வெளிப்பாடு முழு வேதமும் தேவனுடைய வார்த்தை முழு வேதமும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வேதமே விளக்கு வசனமே சட்டம் சங்கீதத்தில் வருது வேதமே விளக்கு வசனமே சட்டம் அவ்வளவுதான் ஆதி அவன் ஒன்னா அதிகாரம் ஒன்னா வசனம் முதல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின இருபத்தி ரெண்டு இருபதாம் வசனம் முடிய அவ்வளவுதான் எங்க அந்த துடிப்பு இருக்குது ஆண்டவர் நியாய பிரமாணத்தை தந்த என்னுடைய பரிதாபமான ஹோப்லெஸ் நம்பிக்கையற்ற பாவ நிலையை நான் உணர்ந்து கொள்வதற்காக மூன்று எதற்காக ஆண்டவர் நியாய பிரமாணத்தை தந்தார் இப்படி கடவுள் இடத்தில் அன்பு கூற முடியாதவனாக கடவுளிடத்தில் உறவு கொள்ள முடியாதவனாக கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியாதவனாக இருக்கிற நான் கடவுளிடத்தில் செல்லும் வழியை கண்டு கொள்வதற்காக நியாய பிரமாணம் அல்ல வழி நியாய பிரமாணத்தின் மூலமாக வழியை நான் கண்டு கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு என்ன சார் அர்த்தம் அந்த நியாய பிரமாணம் என்னை பாவி என்று உணர்த்துகிறது பாவ மன்னிப்புக்காக நான் கடவுளிடத்தில் வர வேண்டும் நியாய பிரமாணம் என்னை நீதியற்றவனாக உணர்த்துகிறது நீதிக்காக நான் கடவுளிடத்தில் வர வேண்டும் நியாய பிரமாணம் என்னுடைய சுய நலமான அன்பை என்னுடைய சுய மகிமையை தவறு என்று கண்டிக்கிறது அந்த சுய அன்பை தவிர்த்து தெய்வ அன்பை பெறுவதற்காக நான் நியாய பிரமாண இடத்தில் வர வேண்டும் வழி சுட்டி காட்டுது இல்லைங்களா அந்த நேம் போர்டு என்று சொல்லுவோமே அங்கங்க வழிகளை திசை காட்டிகள் மாறி நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நியாய பிரமாணம் எவ்விதமாக 
இயேசு கிறிஸ்து அந்த மத்திய பதினைந்து ஐந்து பதினேழின் படி தம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினார் நிறைவேற்றுகிறார் அழிக்கிறதற்கு அல்ல அந்த பதினேழாம் வசனத்தின் கடைசி பாகம் அழிக்கிறதற்கு அல்ல நிறைவேற்றுகிறதற்கே ஆமா நிறைவேற்றவே நிறைவேற்றி முடித்துவிட்டேன் என்று சொல்லவில்லை அதாவது கடந்த காலத்தில் அந்த வார்த்தை இல்லை நிறைவேற்றுகிறதற்காகவே வந்தேன் சொன்னதுல ஒரு ஆழமான உண்மை இருக்குது நான்கு விதத்துல ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து இதை நிறைவேற்றுகிறார் என்று நம்ம பார்த்தோம் தம்முடைய போதனையினாலே தம்முடைய வாழ்வின் நடைமுறை செயலினாலே தம்முடைய மரணத்தினாலே போனவாறு சிந்தித்தோம் பிற்பாடு தம்முடைய பிள்ளைகளின் மூலமாக நீங்களும் நானும் பிள்ளைகள் மூலமாக இதை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் இதை லேசா மாற்றி சொல்வோமானால் மாற்றி சொல்வோமானால் யார் இந்த இயேசு கிறிஸ்து அவர் மேசியா அவர் கிறிஸ்து மேசியா கிறிஸ்து என்றால் என்ன ரட்சகர் ஆக இந்த மேசியாவினுடைய மூன்று மாப்பெரும் பணிகள் என்ன அவர் தீர்க்க தரிசி அவர் பாவ பரிகாரி அவர் ஆண்டவர் இஸ் அ ப்ராஃபட் பிரீஸ்ட் அண்ட் கிங் ஆக தீர்க்க தரிசியாக இந்த நியாய பிரமாணத்தை அவர் தமது போதனையினாலே அதற்கு புது புத்துயிர் கொடுத்து அதை அமுல்படுத்துகிறார் தீர்க்க தரிசியாக அஸ் அ ப்ராஃபட் பைனல் ரெவலேஷன் ஆப் காட் கடவுளுடைய பூரணமான தவறற்ற முடிவான தீர்க்க தரிசியாக இதுதான் கடவுளுடைய வார்த்தை என்பதை அதற்கு புத்துயிர் அளிக்கின்றார் ஆண்டவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்த பரிசெயர்கள் சதுசெயர்கள் நியாய நியாய சாஸ்திரிகள் எல்லாம் அந்த நியாய பிரமாணத்தை தவறாக விளக்கம் கொடுத்து அந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு தவறான கருத்துக்களை திணித்து அந்த அந்த நியாய பிரமாணத்தை செயலிழக்க செஞ்சிட்டாங்க அதான் சரியான வார்த்தை ஆக அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு கிறிஸ்து தாமே வார்த்தை அவருக்கு பேர் வார்த்தை இல்லைங்களா ஹி இஸ் த வேர்ட் அவர் தான் நியாய பிரமாணம் அவர் தான் தீர்க்க தரிசனம் அவர் தான் இன்னைக்கு சரீரமா பேசினுக்கிற பழைய ஏற்பாட்டில் யார் எந்த எது நியாய பிரமாணமாக இருந்ததோ எது தீர்க்க தரிசனமாக கொடுக்கப்பட்டதோ அது ரெண்டும் இப்பொழுது மனித வடிவில இயேசு கிறிஸ்துவாக நின்று கொண்டிருக்கிறார் வார்த்தை மாம்சமானார் அப்ப அவர் சொல்றாரு இது வார்த்தை கொல்லுன்ற ஒரு பதத்தை படிப்பீங்க the law will kill will condemn but the spirit will revive எழுத்து கொள்ளும் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கும் ஆக ஓர் அளவிலே பழைய பாட்டிலே பழைய உடன்படிக்கின் அடிப்படையிலே உடன்படிக்கின் மக்களிடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட நியாய பிரமாணம் செயல் இழந்து சக்தி இழந்து அவன் மனிதனை கொள்ளுகின்றதாக மாற்றப்பட்டது அப்படிப்பட்ட நியாய பிரமாணத்துக்கு புத்துயிர் அளித்து அது என்னை வாழ வைக்கின்ற ஒரு தெய்வீக சக்தியாக மாற்றுகின்றார் எவ்வளவு அருமையான ஒரு உண்மை பாருங்க அதை நிறைவேற்றுவதற்கே நான் வந்த தீர்க்க தரிசியாக அதற்கு புது தன்மை கொடுக்கின்றார் சரியான கருத்தை தான் இப்ப நம்ம தொடர்ந்து படிக்க போற ஐந்தாம் ஒன்று படிங்க இருபத்தோராம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டு இப்படி உரைக்கப்பட்டது இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆக செயல் இழந்த அந்த வார்த்தை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க சக்தி இழந்த என்னை நியாயம் தீர்க்கிறதாக கொடுக்கப்பட்ட அதாவது நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அப்படிப்பட்ட நியாய பிரமாணம் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர் பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் புத்துயிர் பெற்று ஆற்றல் பெற்று என்னை வாழ வைப்பதாக மாற்றப்படுகிறது அதுக்கு ஒரு சின்ன மருத்துவ உதாரணம் சொல்ல விரும்புகிறேன் மருத்துவ உதாரணம் நமக்கு எல்லாம் சின்ன வயசுல அம்ம குத்துவாங்க இன்னும் இப்ப கூட டைபாய்டு கூட இப்ப இது நம்ம ப்ரிவென்ஷன் போடுறோம் இதெல்லாம் செய்யறோம் அப்ப அந்த அம்மை கிருமி எந்த அம்மை கிருமி மனிதனை கொள்ளுகிறதாக இருந்ததோ இன்னும் பெரிய அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் சொல்லுவாங்க பெரிய அம்மைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆக எந்த இப்ப அது இல்ல எந்த அம்மை கிருமி மனிதனை கொள்ளுகிறதாக இருந்ததோ அந்த அம்மை கிருமி எனக்கு உடல்நிலை செலுத்தப்பட்டு என்னை அந்த அம்மை நோயிலிருந்து தடுப்பது மாத்திரமல்ல 
அந்த அம்மை என்னை அழிக்காத படிக்கு எனக்கு புத்துயிர் அளிக்கிறதாக மாறுகிறது த வேக்சினேஷன் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி எ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் இட் டோட்டலி எரேடிகேட் த டிசீஸ் அண்ட் ஹெல்ப் மீ டு லிவ் வித்வுட் த பியர் ஆஃப் டிசீஸ் என்ன அற்புதமான ஒரு உண்மை ஒரே தான் அதே கிருமி தான் அதே தாங்க இங்க செய்யற இந்த நியாயப்பிரமாணம் என்னை நியாயம் தீர்த்து என்னை நியாய தீர்ப்புக்கு கீழ்ப்படுத்தி என்னை சாபத்துக்கு ஒரு சாபத்துக்குள்ளாக அடைத்து போட்டதோ அதே நியாயப்பிரமாணம் கிறிஸ்துவுக்குள் என்னைக்கு வாழ்வடிப்பதாக மாற்றப்பட்டிருக்குது உங்க வாழ்க்கையில் அது இருக்குதுங்களா எப்படி சார் அது செய்யறார் தீர்க்கதரிசியாக அதுக்கு புத்துயிர் அளித்தார் தாமே அது நிறைவேற்றினபடியினாலே கிறிஸ்துவுக்குள் அது நமக்காக நிறைவேற்றப்பட்டது என்று பார்த்தோம் எப்படி சார் கிறிஸ்து எனக்காக நிறைவேற்றினார் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்களும் நான் புதிய உடன்படிக்கையின் விசுவாசிகள் இருக்கிறபடினாலே நாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல வி ஆர் நாட் அவே ஃப்ரம் த லா த ரூல் ஆஃப் த லா நியாய பிரமாணத்தின் கட்டளைக்கும் நியாய பிரமாணத்தின் பிடிக்கும் வெளியே இல்ல நம்ம நம்ம புதிய பாட்டில் தான் இருக்கிறோம் ஆனா வெளியே இல்ல நீங்க நன்றாக மறந்து போயிடக்கூடாது ரோமர் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பவுல் பேசும் போது எடுக்க வேணாங்க வீட்டில் போய் படிங்க சொல்றாரு பழைய உடன்படிக்கையில தேவனுடைய மக்களுக்கு நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனா பழைய பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே எத்தனையோ ஜாதிகள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்படலையே நம்முடைய முன்னோர்கள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்படலையே அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் நியாய பிரமாணம் இல்லையா இருக்குது எப்படி இருக்குது அவர்களுக்குள்ளே மனசாட்சி என்கிற ஒரு நியாய பிரமாணத்தை கடவுள் வைத்திருக்கிறார் என்ன அழகான ஒரு உண்மை பாருங்க அந்த மனசாட்சி எல்லா இந்த உலகத்தில் பிறக்கிற எல்லா மனிதனிடத்திலும் வைக்கப்பட்டிருக்கிற மனசாட்சியினுடைய இயக்கம் இந்த நியாய பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் பகுத்தறிவு இது சரியா தவறா அதான பகுத்தறிவு ஆக சரியா தவறா என்கிற அந்த பகுத்தறியும் தன்மை இந்த நியாய பிரமாணத்தின் அடிப்படையிலே இந்த உலகத்திலே இயங்கிக் கொண்டு ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லணும் த மாரல் லா இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன் திஸ் வேர்ல்ட் எப்படி படைக்கப்பட்ட உலகத்தில் இயற்கை விதிகள் ஆளுகை செய்து கொண்டு இருக்கிறது அதே விதமாக படைக்கப்பட்ட மனித சமுதாயத்திலே கடவுளுடைய நீதியின் பிரமாணங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்குது அதுதான் அதனுடைய ஒரு வடிவம் தான் நியாய பிரமாணம் ஆக அதை இயேசு கிறிஸ்து தாம் நிறைவேற்றின தம்முடைய பூரணமான வாழ்க்கை பர்ஃபெக்ட் லைஃப் என்று சொல்றோம் அவர் இரண்டாம் மாதம் பாவமற்றவராக பிறந்தார் பாவமற்றவராக வாழ்ந்தார் ஆக பாவமற்ற அவருடைய வாழ்க்கையினாலே அவர் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினார் அவர் நிறைவேற்றினது முக்கியம் இல்லைங்க எனக்காக நிறைவேற்றினார் ஆகையினாலே நான் அந்த நியாய பிரமாணத்தினுடைய சாபத்திலிருந்து நான் விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதுக்காக நான் நிறைவேற்ற வேண்டாம் சொல்ல எனக்காக அவர் நிறைவேற்றிட்டார் எதற்காக எனக்காக அதுக்கப்புறம் என்னப்பா செய்தாரு தம்முடைய சிலுவை மரணத்தில் பாவ பரிகாரியாக அவர் என்ன செய்தார் இந்த நியாய பிரமாணத்தின் தண்டனையை சுமந்து தீர்த்தார் அவருக்காக அல்ல எனக்காக அந்த தண்டனையில் இருந்து நான் விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கேன் நான்காவது இப்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து என்னவாக இருக்கிறார் ஆண்டவராக இருக்கிறார் அதிபதி தாம் ரட்சிக்கிற மக்களுக்கு அவர் ஆண்டவர் ஆக எந்த மக்களை அவர் ரட்சிக்கிறாரோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் நியாய பிரமாணம் சரீரத்துக்குரியதல்ல அது ஆவிக்குரியது ஆவிக்குரியது ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனப்படி பாவ இயல்பு அது செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நான் பாவத்திற்கு விற்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் ஆனா அதே நேரத்தில் நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியதா இருக்கிறது ஆக மாம்சத்துக்குரிய நான் ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தை எப்படி நிறைவேற்ற முடியும் என்னால முடியாது முதல்ல நம்ம ஒத்துக்கொள்ளு ஆனா அதே நேரத்தில் கிறிஸ்து நிறைவேற்றினபடியினாலே கிறிஸ்து நிறைவேற்றின கிறிஸ்து எனக்குள் வாழ்கிறபடியினாலே நான் நிறைவேற்ற முடியும் இந்த ஆவியின் பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற ஆவியானவர் எனக்குள்ளே அருளப்பட்டிருக்கிறபடியினாலே நான் அதை நிறைவேற்ற முடியும் என்னுடைய என்னுடைய தன்மை 
ஆவியினாலே மறுபடியும் பிறப்பிக்கப்பட்டபடியினாலே நான் அதை நிறைவேற்ற முடியும் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏறக்குறைய இருபத்தி ஒன்று முதல் முப்பது வசனங்களிலே வாசிக்கப்பட்ட சில உண்மைகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் முதலாவது காரியம் அதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அசு கிறிஸ்து மத்திய நாலாம் அதிகாரத்தில் சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்ட போது ஏழாம் வசனம் படிங்க நாலு ஏழு அந்த மூன்று சோதனையிலும் எழுதி இருக்கிறதே எழுதி இட் இஸ் ரிட்டன் இட் இஸ் ரிட்டன் என்று அவர் சொல்றார் ஆனா இங்க மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நீங்க படிக்க போறதுலாம் பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது உரைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் என்ன சார் வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசங்க அதுதான் சொல்ற இன்னங்க உரைக்கப்பட்டது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட நியாய பிரமாணத்தை வேத பாரகர் ஆசாரியர்கள் அல்லது நியாய சாஸ்திரிகள் அவர்கள் மாற்றி உரைத்தார்கள் இப்படி உரைக்கப்பட்டது என்னப்பா நியாய பிரமாண தண்ணீர் தான் தவறல்ல நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது ஆவிக்குரிய ரீதியில ஆனா மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டான் அதை சரீர ரீதியில கொண்டு வந்து சரீர செயலுக்கு மட்டும் பொருந்தும் என்று சொல்லிட்டான் த ஸ்பிரிச்சுவல் லா வாஸ் இன்டர்பிரேட்டட் அகெய்ன்ஸ்ட் த ஆக்ட் ஆஃப் த பாடி சரீரத்தின் செயல்களுக்கு பொருந்து பொருந்துவது என்று தவறான ஒரு விளக்கத்தை மனிதன் கொடுத்துட்டான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆகவே அது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏசாமி மத்த இருபத்தி மூன்றாம் அதை எடுக்க வேணாங்க ஆண்டவர் சொன்னாரு நீங்க பாத்திரத்தின் வெளிப்புறத்தை சுத்தம் பண்றீங்க பாண்ட ஒரு மனிதனுடைய செயல் தான் நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க செயல் ஆனா அவனுடைய உள்ளத்தையோ அவனுடைய நோக்கத்தையோ அவனுடைய சிந்தனையையோ உங்களால் அளவிட செய்ய முடியல நியாயப்பிரமாணம் மனித செயலுக்கு எதிராக மாத்திரம் அல்ல மனித இதயத்துக்கு எதிராக மனித ஆவிக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்டது அதான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்ப நியாய பிரமாணத்தினுடைய பிரமாணம் அளவு சரீர நிலையிலிருந்து ஆவிக்குரிய நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டது என்பதை இயேசு அங்கு குறிப்பிடுகிறார் நியாய பிரமாணம் வெறும் செயலுக்கு உட்பட்டதல்ல அது மனித நோக்கத்துக்கும் சிந்தனைக்கும் உட்பட்டது மூன்றாவது பூர்வத்தாருக்கு என்னமா பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்ல போட்டிருக்காங்க இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் இப்ப நம்ம பவுல போஸ் எல்லாம் இருந்தா பாத்தீங்களா பரிசைய இந்த பரிசைய வகுப்பாருடைய தலைவனுக்கு பேரு ஹிலல் த ஸ்கூல் ஆப் ஹிலல் பேரு ஏறக்குரிய கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டிலே வந்த ஒரு வேத நிபுணன் யூத வேத நிபுணன் அவன் பேரு ஹிலல் அவன் தான் பரிசைய மார்க்கத்தை ஸ்தாபித்தவன் ஏற்படுத்தினவன் அப்ப அவன் பலவிதமான விளக்கங்களை நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கொடுத்தான் அதுதான் பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்ற தேவனுடைய எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்ல மனிதனால் கொடுக்கப்பட்ட விளக்கங்கள் தவறானவைகள் என்பதை இயேசு கிறிஸ்து விளக்கினார் ரெண்டு அதை உரைத்தவர்கள் மனிதர்கள் இப்படிப்பட்ட விளக்கம் கொடுத்தவங்க யாரு மனிதர்கள் ஆனா நான் யாருப்பா நான் உங்கள் ரட்சக நான் உங்கள் சிருஷ்டி கர்த்தா நான் உங்கள் நியாயாதிபதி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அழுத்தம் அழுத்தம் இல்லையா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த இருபத்தோராம் வசனம் முதல் நாம் படிக்க போகிற வசனங்களிலே உள்ள அங்கு காணப்படுகிற வேறுபாடு அல்லது முரண்பாடு தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை பொறுத்ததல்ல நியாயப்பிரமாண போதகர்களுக்கும் இயேசுவுக்கும் உள்ள முரண்பாடு It is a difference between the teachers of law and Jesus the Savior. Ratchagaragya Kristuvukkum, Nyayapramanat Sastiriyudukkum yerpattu vaadamum moran padu me uđiyya, Nyayapramanat ila enda moran padu me uđiyya, Illa enda naam sulli kadandu pooga veyndu. Matthi ayinam, edhikara iruvudha masanatil, Aandabar uru siru kuripa namakku sulli girar. நீதியை காட்டிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார் பரிசெயர்கள் நியாய சாஸ்திரிகள் சொன்ன விளக்கம் என்ன தெரியுமா ஏசாமி வாழ்ந்த காலத்துல யார் சார் இந்த பரலோகத்துக்கு போவா ரெண்டு பேர் தான் அங்க போக முடியும் ரெண்டு வகுப்பார் யாருங்க நியாயப்பிரமாணத்தை போதிக்கிறவனும் 
பரிசையின மட்டும்தான் பரலோகம் போவேன் அன்னைக்கு போதித்துக் கொண்டிருந்தார் நியாய பிரமாணத்தை போதிக்கிறவன் ஹூ வில் கோ டு ஹெவன் டீச்சர்ஸ் ஆஃப் லா அண்ட் பாரிசி அவங்க ரெண்டு பேர் தான் போக முடியும் பரலோகம் மீது யாரும் பரலோகம் போக முடியாதுன்ற ஒரு கருத்தை அவர்கள் போதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பதான் கிறிஸ்து சொன்னார் வேதப்பாரகர் பரிசெயர் என்பவர்களுடைய நீதியை காட்டிலும் ஏன் சார் இந்த வேதப்பாரகரும் பரிசெயரும் நியாய பிரமாணத்தை மெய்யான ஆவிக்குரிய நிலையிலே நிறைவேற்றவில்லை அவர்கள் சடங்காச்சார நிலையிலே நிறைவேற்றினார்கள் சரீரத்தின் நிலையிலே நிறைவேற்றினார்கள் செயல்களின் நிலையிலே நிறைவேற்றினார்கள் அவங்க பரலோக போய் அடைய முடியாது பாண்டர் தூக்கி வாரி போட்ட மாதிரி இருந்திருக்கும் கேட்டவனுக்கு என்னடா அந்த இப்படி சொல்லிட்டாங்க பரிசெய்யறே வேத பாருகிற நீங்க போய் பரலோக சேர முடியாதுப்பா ஏன்னா நீங்க நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றவில்லை இப்போ ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்க இந்த பரிசெயர்கள் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமாமா இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு சடங்குகளை வச்சானுங்க பின்னணியில அதுக்கு சொல்ல வேண்டுமானா சடங்காச்சாரம் சொல்ல இல்லையா சடங்குகள் ரெகுலேஷன்ஸ் இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு சடங்கு வச்சிருந்தான் எதுலங்க சாப்பிடுறதுல உடுத்துறதுல குளிக்கிறதுல கை கழுவுறதுல எல்லாத்திலும் பண்டிகை கொண்டாடுறதுல முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆச்சாரங்களை வச்சிருந்தான் சும்மா விளையாட்டு விஷயம் இல்லைங்க நான் சொல்ல தெரியுங்களா ஒரு பரிசு இங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையில தலை சீவ கூட ஏன்பா தலை சீவ கூடாது முடி கொட்டிடும் பரிசு சடங்கின்படி முடி கொட்டக்கூடாது வைத்தியக்காரத்தனமா இல்ல இப்ப புரிஞ்சுதுங்களா ஒட் நான்சென்ஸ் இப்படி வச்சிருந்தாங்க இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு சடங்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆச்சாரங்கள் அதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார் மூன்றாம் வசனத்தினுடைய கடைசி அவர் ஆமா யாவ இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு சடங்குகள் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆச்சாரங்கள் அவர்களுடைய செய்தியின்படியோ செய்யாதிருங்கள் ஏனெனில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சொல்லியும் செய்யாதிருக்கிறார்கள் நான்காம் வசனம் சுமப்பதற்கரிய சுமப்பதற்கரிய பாரமான சுமைகளை கட்டி சுமத்துகிறார்கள் தாங்களோ இப்ப தெரிஞ்சீங்களா ஆனாதான் இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் பரலோக ராஜ்யம் போக முடியாதுன்னு கருமையானவர்களே நியாய பிரமாணம் மனித செயல்களுக்கு விரோதமாக மட்டுமல்ல மனித எண்ணங்களுக்கு விரோதமானது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது புறம்பான நியாய பிரமாணம் என்பது புறம்பான செயல்களுக்கு மட்டுமல்ல உள்ளான நோக்கங்களுக்கு அது பொருத்தமானது ஆக ஒரு விசுவாசி மட்டுமே மெய்யான நிலையிலே இன் ரியல் சென்ஸ் கேன் புல்பில் த லா என்பதை ஆண்டவர் உணர்த்துகின்றார் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கலாம் நம்ம வாசித்த இருபத்தி ரெண்டு முதல் முப்பது வசனங்களிலே சுத்தம் த பியூரிட்டி ஆங்கிலத்தில் பியூரிட்டி ஆஃப் டீ பியூரிட்டி ஆஃப் வேர்ட் பியூரிட்டி ஆஃப் லுக் கொலை செய்யாதிருப்பாய செயல் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றாரு ஒரு கடுமையான ஒரு செயலை குறித்து ஒரு உதாரணமாக ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் நாம் மிக சர்வசாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற தூஷணமான வார்த்தைகள் நம்முடைய சகோதரரை குறித்து கடவுளால் படைக்கப்பட்ட மனிதரை குறித்து மிக சர்வசாதாரணமாக இல்லையா அறிவு கெட்டவன முட்டாளு இப்படியெல்லாம் திட்டுறோம் அதை பற்றி பேசினுக்கிற சொல் கடவுளுடைய பார்வையிலே நியாய பிரமாணத்தின் பார்வையிலே எவ்வளவு முக்கியமானது பிற்பாடு இருபத்தி மூன்று முதல் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு வரை அங்க என்ன பார்க்குது மத சடங்காச்சாரத்தில் மத அன்றைக்கு இருந்த மத ஆராதனையில மிக பெரிதாக கருதப்பட்ட காணிக்கை செலுத்துவது பரிசையன் ஒரு பரிசையன் காணிக்கை செலுத்த வளரா வரான்னு வச்சுங்களேன் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம கோயிலுங்க எதிர்க்க மேடவாக்கம் தெருக்குது அந்த தெருக்கு மனையிலிருந்து கடைசியில இருந்து ஒரு ஒரு பக்தர் வராரு அப்ப பரிசையன் அந்த வீட்டு விட்டு வெளியே வரும்போது ரெண்டு பேரு அங்க நாதஸ்வரம் வாசிக்கணுங்க ரெண்டு தவில் வரணுங்க ஐயா பரிசு ஐயா வராரு பின்னால காணிக்க பொட்டி தலையில சுமந்துன்னு வரணுங்க இதான் நடந்த உண்மை அப்ப அந்த ஓய்வு நாள் ஆனா போதும் இந்த பரிசையில என்ன பண்ணாங்க இந்த பரிவாரத்தோடு வருவானுங்க ஜபாலி ஐயா எங்க போறாரு காணிக்க செலுத்த போறார் சார் காணிக்க பிட்டி நம்ம பொட்டி ரொம்ப மாட்டுதுங்க நீங்க ஒரு மாசம் எல்லாம் ஒரு வருஷம் கூட வைங்க அது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனா அவன் பொட்டி பொட்டியா கொண்டாந்து கொட்டினான் ஐம் நாட் ஜோக்கிங் 
பரிசேயில் அவன் காணிக்க செலுத்த போற அளவு ஆண்டவன் நின்று பார்த்தான் நம்ம பார்க்கலாம் அதுலதான் அவன் பெரிய பெருமை கொண்டான் கடவுள் இடத்துல எவ்வளவு அன்பு கூறுகிறேன் என்னுடைய அன்புக்கு அடையாள இந்த காணிக்க கடவுள் மேல எவ்வளவு பக்தி வச்சிருக்கிறேன் அந்த பக்திக்கு அடையாள இந்த காணிக்க பாரு கடவுள் என்ன எவ்வளவு ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் நான் கடவுளுடைய பிள்ளை கடவுளுக்கு செல்ல பிள்ள அதனால அப்படியே கொட்டிட்டாரு என் மேல ஆசீர்வாதத்தை தபார் காணிக்க அப்படியே தங்க நாணயமா கொட்டுவானுங்க இதெல்லாம் அந்த காலத்துல வீடியோ இல்லைங்க எத்தனை எடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஆராதனையில பரிசெய்யர்கள் தங்களுடைய சுய நீதியை தங்களுடைய சுய பெருமையை தங்களுடைய பக்தியின் மாய்மாலத்தை பகட்டாக வெளிப்படுத்தினார்கள் ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ பலிபிடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு ஒரு குறை உண்டு என்று கண்டார் இதை வச்சுட்டு அங்க முதல்ல போய் சமாதான ஆகுப்பான அப்ப என்ன சொல்றோம் இட் இஸ் நாட் அன் அவுட் ஆக்ட் விச் வில் பி அக்செப்டட் பை காட் இட் இஸ் அன்வர்ட் ஸ்பிரிட் விச் வில் பி ஜட்ஜ் பை ஹோலி காட் புறம்பான செய்கையினால இந்த கடவுள் திருப்தி அடைகிறது இல்லை அதை தான் இன்னைக்கு திருப்பதிலும் எல்லா இடத்துலயும் செஞ்சு நிக்கிறான் நாலு அடி அஞ்சு அடி உயரம் அண்டா அரை மணி நேரத்துல ரொம்ப அஞ்சு அடி உயரம் அண்டாமா காணிக்கல அரை மணி நேரத்துக்கு ரொம்ப இருக்குது அதான் இந்த உலகம் செய்து கொண்டு இருக்குது இதனால திருப்தி அடைகிறவர் அல்ல இந்த தேவன் உன்னுடைய இதயத்தின் நினைவுகளை வரை அறுத்து அதை நியாயம் தீர்க்கிற ஒரு பரிசுத்த கடவுள் உன் காணிக்க அனாவசியம் தூக்கிற போடாத அந்த மாய்மா நியாயப்பிரமாணம் என்றால் அடுத்தது என்னாக வருதுங்க பார்வை இருபத்தி ஏழாம் வசனம் முதல் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு வசனங்களில் இச்சையோடு பார்க்க அப்ப என்னங்க பார்க்கிறோம் இந்த செயல் சொல் பக்தி பார்வை என்கிற புறமான காரியங்களினாலே அல்ல ஒரு மனிதன் அளவிடப்படக்கூடாது நியாயம் தீர்க்கப்படக்கூடாது அவனுடைய உள்ளான நோக்கங்களினாலே அவன் நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் ஆக சுத்தம் பியூரிட்டி சுத்தம் எங்கு காணப்பட வேண்டும் சுத்தம் எப்படி காணப்பட வேண்டும் பர்சுத்த அலங்காரத்துடனே கத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் ரொம்ப நல்லதுங்க அந்த பர்சுத்தம் எங்கு காணப்பட வேண்டும் எப்படி வெளிப்பட வேண்டும் செயல்களில் மட்டுமல்ல ஆவியில் உள்ளத்தில் அதனால்தான் தாவிது சொன்னான் ஆண்டவரே நீ சர்வாக தகன பலிகளில் பிரியப்படுகிறவர் அல்ல எவ்வளவோ அழகா சொன்னான் நல்லா ஆணித்தரமா புரிந்து கொள்ளுங்க சகோதர சகோதரிகளை தேவனுடைய வசனம் நம்மை நியாயத்திற்கும் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டாம் நம்முடைய பக்தி காரியங்கள் நம்முடைய ஆராதனைகள் நம்முடைய காணிக்கைகள் அனைத்தும் செயல் அளவில் அல்ல நோக்கத்தின் அளவில் தேவனுடைய பார்வையில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டாம் ரெண்டு வசனம் படிப்போமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க அந்த வசனம் இல்லையா சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்னு பதினாறு பதினேழு ஏசை ஐம்பத்தி ஏழு பதினஞ்சு வாட் இஸ் லா நியாயப்பிரமாணம் என்றால் என்ன அது வெறும் மனித செயல்களுக்கு எதிராக அல்ல மனித நோக்கங்களுக்கு எதிராக வைக்கப்பட்டுள்ளது சரிங்களா ஏசை ஐம்பத்தி ஏழு பதினைந்து ரெண்டு முக்கியமான வசனம் பரிசுத்தர் என்கிற நாமம் உள்ளவரும் ஆகிய மகத்துவமும் உன்னதுவுமான சொல்லுகிறார் உன்னதத்திலும் பரிசுத்த தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கு நொறுங்குண்டவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கு நொறுங்குண்டு நறுங்குண்ட பணிந்த ஆவியால் பணிந்த வாசம் பண்ணுகிற அப்படிப்பட்ட ஆவியோடு கூட தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோமா இதுதாங்க ஆண்டவர் சொல்ல நம்முடைய புலன்கள் அல்ல பாவம் செய்வது இட் இஸ் நாட் தென்சஸ் சென்சஸ் ஆர் த மீன்ஸ் டு இண்டல் ஜின் சிம் நாம் பாவம் செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு சரீரம் தேவை அவயவம் தேவை ஆனா பாவம் செய்வது வெறும் சரீரம் மட்டுமல்ல என்னுடைய இதயம் என்னுடைய ஆவி என்னுடைய நோக்கம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக சுத்தம் எங்கு வாழ வேண்டும் சுத்தம் எங்கு காணப்பட வேண்டும் என் இதயத்தில் இதயம் வந்து ஒரு ஊற்று போல உண்டு ஊற்று இட் இஸ் அ பவுண்டன் ஆக என்னுடைய இதயத்தில் இருந்து நீதியின் கனிகள் நீதியின் கிரியைகள் பர்சுத்தத்தின் எண்ணங்கள் அன்பின் காரியங்கள் வெளிப்பட வேண்டாம் ஆனா வெளிப்படுமா மார்க் ஏழு இருபத்தொன்னுல அந்த இதயத்துல பாவம் குடிகொண்டிருக்குது அந்த இதயத்துல 
பலவிதமான பதிமூன்று வகையான பாவம் குடிகொண்டிருக்கு இப்படிப்பட்ட இதயத்தில எப்படி சார் பர்சுத்தம் விளங்கும் எப்படி நீதி வெளிப்படும் எப்படி அன்பு காணப்படும் எப்படி ஆவியின் கனி வரும் வரும்ன்ற எப்படிங்க வரும் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிக்குள்ள புதிய இருதயம் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் புதிய இதயம் அவனுக்குள்ளாகர் மூலமாக அவன் புதிய தன்மை பெற்றிருக்கிறான் ஆகையினால இந்த நியாய பிரமாணத்தை அவன் விரும்புகிறான் நான் ரச்சிக்கப்படாததற்கு முன்பாக அந்த நியாய பிரமாணத்தை நான் பகைத்த அந்த நியாய பிரமாணத்தை நான் வெறுத்த அந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு நான் பயந்த காரணம் அது என்னை குற்றவாளியாக தீர்த்தது இப்போது அந்த நியாய பிரமாணத்தை நான் விரும்புகிறேன் அதுக்குதான் நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தை நம்ம படித்தோம் தேவனே உங்களுடைய பிரமாணங்களின் மேல் நான் ஆசையா இருக்கிறேன் உமது பிரமாணங்களை நான் நேசிக்கிறேன் உமது பிரமாணங்களினுடைய வாழ்வு அநேக மாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கலும் நீர் விளம்பின வேதமே நலம் மாற்றப்பட்ட இருதயம் மாற்றப்பட்ட இருதயம் எபேசிய நாலு இருபத்தி மூணு இருபத்தி எபேசிய நாலு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு புதிய மனுஷன் இந்த புதிய மனுஷனிலே பர்சு தாவியானவர் எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் இப்படி ரொம்ப பெரிய உண்மை அதான் ரட்சிப்புங்க ஒரு புதிய தன்மை உடையவனாக புதிய இருதயம் உடையவனாக ஒரு புதிய மனிதனாக இந்த உலகத்தில் நான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த புதிய இதயம் என்ன மா விரும்புது நான் கடவுளிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் அன்பு கூறுகிறபடியினாலே நான் கற்பனைகளை நிறைவேற்றுகிறேன் நான் கடவுளிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடியினால கற்பனையை நிறைவேற்றுவதிலே நான் மகிழ்கிறேன் நீ உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல உன் சக உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற கட்டளையை நான் நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன் அதை நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன் கொலை செய்வானா திருடுவானா அந்த சகோதரனை போத்து பிசாச சனியின ஓய்ந்து போன்னு சொல்வானா எப்படி சார் சொல்வான் அவனுக்கு அவங்ககிட்ட இருக்கிறத அச்சு புடுங்குவானா அந்த அன்பு அதாவது மெய்ய அன்பு என் சகோதரனை வந்து சகோதரனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் அவனை பகைக்காது அவனுக்கு இச்சிக்காது பத்தாம் பத்தாவது கற்பனை களவு செய்யாது பிறரு குறி கொடுத்தா கூட ஐயோ வாங்க நீ அனுபவிப்பா கடவுள் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நீ அனுபவிப்பா பொருளாசை எப்படி நாங்க வரும் எப்படி வருங்க என்றைக்கு என்றைக்கு எனக்குள்ள அன்பு வந்ததோ நான் எதெல்லாம் இழக்கலாம் எதெல்லாம் கொடுக்கலாம் எப்படி நான் கடல் மற்றவர்களுக்கு மற்றவருடைய தேவையை சந்திக்கலாம் அப்படிப்பட்ட கண்ணோட்டத்தோடு தாங்க நான் வாழ முடியும் இந்த உலகத்தில் ஆமா எப்படி நான் உதவி செய்யலாம் எப்படி நான் மற்றவர்களுக்கு உதவியா இருக்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கு ஒரு நாள் தான் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கார் இன்றைக்கு நான் அவரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் கண்ட சகோனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவார் ஏன் அந்த இதய துடிப்பு வரல நீங்க உங்களை போய் கொலை செய்யாது இருப்பான் யாராச்சும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குதுங்களா அன்பு கூற வேண்டியவன் சார் வெறும் சகோன் இடத்துல மாத்திரம் இல்லைங்க சத்துருவின் இடத்துல உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்காக ஜபியுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் சத்துருக்கள் இடத்துல அன்பு கூறுங்கள் இன்னும் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலை கொண்டு நம்ம படிக்க போறது அஞ்சாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு என்ன அற்புதமான ஒரு உண்மை ஆனால் எவ்வளவு பரிதாபமான ஒரு மனிதனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் மறுபரிசனை செய்வோம் என்னிடத்துல புதிய இருதயம் உண்டா அதில் புதிய ஆவி உண்டா அதில் புதிய விருப்பம் உண்டா அதன் விளைவாக என் வாழ்க்கையில புதிய செயல்கள் உண்டா தலைவனுக்கு ஜெபிப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த காலை நேரத்திலும் இந்த புதிய நோக்கத்தை புதிய விருப்பத்தை நீர் எங்களுக்குள்ளே சிருஷ்டிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் மாம்சத்தின் கிரியைகளான சண்டைகள் பகைகள் விரோதங்கள் களியாட்டுகள் காம வெறிகள் தூஷணங்கள் இவைகளை விட்டு அகற்றும் ஆவியானவரே உம்முடைய இருப்பிடமாக மாத்திரமல்ல உம்முடைய ஆவியினாலே நாங்கள் இந்த ஆவியின் கனிகளை கொடுக்கிறவர்களாக எங்களை சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு தேவை உள்ளவர்களுக்கு எங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு எங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்கு 
உம்முடைய தெய்வீக வாழ்வை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள உதவி செய்யும் எங்களை ஆவி இல் உணர்வுள்ளவர்களாக எங்களுடைய ஆவியினாலே உண்மை நாங்கள் நேசிக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றும் பாவமோ உலகமோ சாத்தானோ எங்களை வஞ்சிக்காதபடி எங்களுடைய சுயத்திலிருந்து சுய பெருமையிலிருந்து சுய நீதியிலிருந்து எங்களை நீர் விடுதலையாக்கும் எங்கள் அருமரட்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பசுத்தாவியானவரின் உள் உறைதலும் ஆற்றலும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்று நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே பசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆம்